امشب در 24 تجمع سراسری معلمان در چند شهر ایران اعتراسا به بازداشت معلمان و مشکلات معیشتی تحریم های جدید در واشنگتن علیه شرکت هایی در امارات و چین و ایران وزارت خزانه داری آمریکا گفته محصولات نفتی ایران را صادر می کردن پشتار تند ترکیه به ایران مقامات امنیتی میگن هسته های ترور جمهوری اسلامی هنوز نتونستن ترکیه رو ترک کنن و برخورد امنیتی با افسران جنگ نرم حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران چند فعال رسانه ای اصولگرا رو بازداشت کرد از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد سلام به شما تجمعات سراسری معلمان در ایران در چند شهر در اعتراض به بازداشت و مشکلات معیشتی در فضای امنیتی برگزار شده شورای هماهنگی تشکل های سنفی فرهنگیان از بازداشت بیش از 100 معلم در شهرهای مختلف به دنبال برگزاری این تجمع خبر داده تصاویری که تا لحظات دیگه میبینید از اعتراضات معلم ها در شهر رشت بنا به گزارش ها ماموران امنیتی برای پایان دادن به این تجمع در نهایت از گاز اشکابر استفاده کردند این نهاد سنفی معلمان ایران در بیانیه‌اش نوشته نهادهای امنیتی مثل گذشته دست به کار شده و به جای حل مسئله روش قدیمی پاک کردن صورت مسئله رو پیش گرفتند تصاویری هم داریم از اعتراضات معلمان در اردبیل آموزش رایگان حق فرزند ایران آموزش رایگان حق فرزند ایران آموزش رایگان حق فرزند ایران همین دقایق پیش نت پراس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم درباره حق ابراز عقیده مسالمت آمیز مردم ایران ابراز نگرانی کرد ما این تحرکات رو قبلا هم در ایران دیدیم که با یک دلیل شروع میشن و بعد گسترش پیدا میکنن و موضوعات بیشتری رو پوشش میدن اون چه الان شاهدش هستیم ایرانیان شجاعین که از دولتشون میخوان به خواستهای مشروع اونها رسیدگی کنه سوء مدیریت دولت ایران ایرانی ها رو برای بدیهی ترین نیازهاشون مستحصل کرده ما سرکوب خشونت آمیز تظاهرات مسالمت آمیز رو محکوم میکنیم ما از حق ایرانی ها برای تظاهرات و ابراز عقیده مسالمت آمیز دفاع می کنیم که باید آزادانه و بدون نگرانی از عواقب تلافی جویانه و خشونت آمیز باشه. نت پرایس بود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همکارم سمیرا قرائی هم از او سال مشابه پرسید و واکنش نت پرایس به او هم همین بود و گفت که از تجمع مسالمت آمیز ایرانیان حمایت میکنه و گفته که حتی ممکنه که تحریم های دیگری هم در مورد ایران وضع بشه در مورد حقوق بشر تظاهرات در شهرهای مختلف ایران از جمله در مریوان، کرج، مشهد و سنندج هم در جریان بوده محرم آقازاده کارشناس آموزش از ونکوبر کانادا با ماست آقای آقازاده اول به ما در مورد وضعیت معلم ها بگید خدمتون عرض کنم که وضعیت معلم ها برحال آنچنان که پیداست روز به روز وضعیت بحرانه تری میشه و این وضعیت اصلا وضعیت مناسبی به نظر نمیرسه آنچه پیداست در دولت و در مجلس کسی آماده نمیشه که در یک تعامل رو در رو به سخنان معلم ها گوش بده و بفهمه که در واقع معلم ها دنبال چه چیزی هستن و این معلم ها گوش شنوایی پیدا نمی کنند و هر حال یک درد اجتماعی وجود داره و این درد اجتماعی مستلزم این هست که کسانی باشند که در روبره معلم ها و بفهمند که معلم ها چه می خواهند. من فکر می کنم که تا کنون نه در مجلس و نه در دولت این اراده وجود داشته که به سخنان معلم ها گوش بدن آقای آقازاده اگر بخواید فهرست بکنید مهمترین مسائلی که معلم ها به دنبالش هستن اون اولویت های هستی چیان؟ ببینید این موضوع موضوع دامنداری هست اعتراضات معلم ها چه به صورت پنها چه به صورت آشکار برمیگرده نزدیک به سه دهه هست که این اعتراض ها وجود داره ولی این که نگاه کنیم از چه 
این تحرکات صورت بیرونی پیدا کرده حدود دو دهه هست که این اتفاقات پیش میاد موضوع اصلی ابتدا معیشتی بوده و رفته رفته با توجه به تحولات اجتماعی و دینامیک اجتماعی متاسفانه این دینامیک منفی که اتفاق میفته معلم علاوه بر حقوق سنفی خودشون میان حقوق دیگه هم مطرح میکنن امروز شما میشنوین که میگن که فرزندان ایران باید دسترسی رایگان داشته باشن به آموزش آن چیزی که در قانون اساسی اومده ولی آنچه در حقیقت اتفاق میفته با این فاصله داره خب در کنار این میان معلم ها نوع حکومتداری رو هم بهش توجه میکنن یعنی این را هم به مسائلی که باید مورد توجهشون باشه اضافه میکنن در مجموع من اگر بخوام طبقه بندی بکنم آن چیزی که معلم ها احساس میکنن و بیان میکنن در سه طبقه کلی قرار میدن که اینها سه نوع درد اساسی را الان احساس میکنن و بیان میکنن اول درد معیشتی خودشون هست دوم درد اجتماعی است موضوع مثل عدالت اجتماعی رو مورد توجه قرار میدن موضوع سوم نوع حکومت هست حکومتی که تعامل رو تجربه نمیکنه با کسانی که اعتراض میکنن و کسانی که مطالباتی دارن این سه تا مورد هست که مورد توجه من است ممنونم از شما محرم آقازاده کارشناس آموزش از ونکوور کانادا همطور که کمی پیشتر هم بهتون گفتم وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم در دقایق گذشته واکنش نشون داده به تظاهرات مختلف در ایران و از جمله در پاسخ به همکارم سمیرا قرائی که پرسیده آیا با ادامه دار شدن مذاکرات هسته این ممکن هست که توجه دولت ایالات متحده آمریکا به موضوع حقوق بشر کمتر بشه و اگر تحریم هایی در نظر دارن در زمینه حقوق بشر اون رو فعلا لغو بکنن نت پرایس در پاسخ به سمیرا گفتش که مطلقا چنین چیزی نیست بریم به خبری دیگر سران چهار کشور عضو اتحادیه اروپا در حمایت از اوکراین به کیف رفتن در این سفر رهبران فرانسه، آلمان، ایتالیا و رومانی حمایتشون را از نامزدی فوری اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا اعلام کردند فرانسه تا پایان همین ماه جاری ریاست دوره اتحادیه اروپا رو به عهده داره هر چهار نفر ما از نامزدی فوری اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا حمایت میکنیم همانطور که قبلا هم گفتیم حمایت ما از اوکراین با یک نقشه راه همراه خواهد بود در این نقشه راه به وضعیت منطقه بالکان غربی و مولداوی هم خواهیم پرداخت امانوئل مکرون بود رئیس جمهوری فرانسه ولادیمیر زلنسکی گفته که کشورش آماده است تا به عضویت فوری اتحادیه اروپا در بیاد رئیس جمهوری اوکراین همینطور از کشورهای اروپایی خواسته تا تسلیحات نظامی بیشتری در اختیار اوکراین بذارن ما از حمایت دوستان و شرکامون قدردانی میکنیم اما انتظار داریم تسلیحات سنگین توپخانه موشکهای مدرن سیستمهای دفاع ضد موشکی و غیره داشته باشیم اگر صلاح قدرتمندتر داشته باشیم سریعتر میتونیم مردم و سرزمینمون رو آزاد کنیم رهبران کشورهای اروپایی در این سفر از ویرانه های جنگی هم بازدید کردند بردیا افشین خبرنگار ما از خود اوکراین با ماست بردیا یکم در مورد شرایط اونجا بگو سفر این رهبران اروپایی چقدر فضا رو تغییر داده حال این یک حمایت نمادین محسوب میشه یک حمایت البته نمایشی در بالاترین و با شکوهترین سطح خودش تو خیابونهای کیف من ساعتی پیش همزمان با حضور رهبران اروپایی در اینجا صحبت میکردم با شهروندان اوکراینی اونها امیدوار بودند که این حضور که میتونه حضوری تاریخی هم محسوب بشه چیزهایی رو تغییر بده و نهایتا اون پیام روشن رهبران اروپایی اینجا این بود که اوکراین یک، یکی از اعضای خانواده اروپایی برای ارزش های اروپایی می جنگه برای آزادی و دموکراسی و خب اروپا هم حمایت همه جانبه خواهد کرد این میتونه به مزاق اوکراینی ها چه در دولت چه اینجا در سطح خیابون بسیار بسیار خوش بیاد اما این که این حضور در مرحله عمل چه تغییر ایجاد میکنه در خیابان های کیف که زیر حراس جنگ مردم سعی میکنن به زندگی عادی ادامه بدن یا در جبه های جنگ در شرق بعدی در آینده چه اتفاق میافته ما فردا انتظار داریم که اتحادیه اروپا تصمیم بگیره بر سر نامزدی 
اوکراین برای او به عضویت در اومدن به اتحادیه اروپا و خب این یک روند یک روز دو روزه نیست به عضویت در اومدن روندی که ممکن چند سال حتی چند دهه طول بکشه و پیشتر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از این گفته بود که اوکراین سالهای سال برای به عضویت در اومدن به اتحادیه اروپا فاصله داره و خب شاید همدلی اینجوری با اونها حتی باعث نشه که بخوان اونها یک میانبر بزنن و بخوان تصریب تصریح کنن این پیوستن رو ولی به هر حال همین حضور حضوری بسیار معنادار بوده به خصوص از طرف امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و همینطور اولاف شولت صدر اعظم آلمان که هر دوشون از سوی اوکراین متهم بودن به اینکه خیلی همدل نیست همدلیشون همه جانبه نیست حمایتاشون مب همه و همچنان ملاحظات رو در نظر میگیرن در ارتباطشون با مسکو و ولادیمیر پوتین و به غیر از این پیام روشنشون که اوکراین عضوی از اتحادیه اروپا است این حضور یک کمی هم کدورت زودایی هم بوده و احتمالا مسکو هم اینو با جدیت بیشتری داره دنبال میکنه برای اینکه آلمان میدونی مشتری بزرگ گاز روسیه است و فرانسه هم که خودت به درستی اشاره کردی آقای مکرون کم و بیش در مقایسه با رهبران غربی دیگه در مقایسه با بریتانیا یا فرانسه بریتانیا یا آمریکا مثلا کم و بیش موازه شاید میان روتری داشت با کرملی دقیقا کرملین دقیقا زیر نظر گرفته بود این حضور رو و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته بودش که این امیدوار این سه ماریا درگی نخواست وزیر ایتالیا و امانوئل مکرون و اولاف شولز به غیر از حمایت های تسلیاتی راجب مسئله دیگه صحبت کنند و خیلی جالبه که اینجا در سطح خیابون مردم که اخبار رو دنبال میکنن نگران یک موضوع بودن نگران این که این سه شاید پیغامی برای آورده باشن برای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر مبنا بر این که مصالحه کنه ما پیشتر شاهده این بودیم که امانوئل مکرون گفته بودش که به اوکراین خطاب به اوکراین گفته بودش که تحقیر نکنن ولادیمیر پوتین رو و اینجا در اوکراین خیلی برداشت کردن که نکنه پیغامی که رئیس جمهور فرانسه میده اینه که ما بخوایم سازش بکنیم بخوایم مثلا سرزمین رو واگذار بکنیم تا به صلح برسیم خیلی جالبه که تو افکار عمومی اروپا هم الان نگاه کنیم خیلی ها الان افکار عمومی هم به این سمت رفته که حاضرن که الان صلح اتفاق بیفته حتی با سازش تا اینکه دادخواهی بشه اما پیامی که این سه آوردن پیام صالحه نبوده پیشتر هم اوکراین در واقع فشار دیپلماتیکی که از غرب میخواد به روسیه بیاره به روشنی خواسته بود و گفته بودش که به روسیه به این پیغام رو برسونن که اگر قرار مثلا گفتگوی صحبت صورت بگیره مذاکره صورت بگیره مصالحه نخواهد کرد اوکراین حتی برای یک وجب از خاکش ممنونم از تو بردی افشین خبرنگار ما از خود کیف در اوکراین با ما همطور که بردی ها هم اشاره کرد رهبران سه کشور اروپایی به کیف رفتن و پیامشون شاید بیش از پیش سمبولیک هم باشه هم برای اوکراین و هم برای فدراسیون روسیه کنستانتین باتوسکی تحلیلگر سیاسی از کیف به ما پیوسته آقای باتوسکی چقدر حائز اهمیت میبینید این سفر رهبران اروپایی رو به خصوص فرانسه رو که بعضی ها در مورد میزان حمایتش از اوکراین شک و تردید هایی داشتن این ملاقات با سه رهبر اروپایی خیلی اهمیت بالایی داره برای اوکراین چرا که چند روز بعد کمیسیون اروپایی تصمیم خواهد گرفت آیا اوکراین در به کاندیدی برای ملحق شدن به اروپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا نه به همین دلیل این تصمیم خیلی اهمیت داره این سفر خیلی اهمیت داره و این نشون میده که این کشورها ما رو حمایت خواهند کرد برای اینکه کاندید باشیم برای اینکه وارد اتحادیه اروپا بشیم اما همچنین خیلی اهمیت بیشتری داره که این سه تا رهبر اروپایی که اومده بودن اینجا به این جنگ رو با چشمان خودشون دیدن چرا که قبل از این 
اینها به اوکراین تلفن کرده بودن و از اوکراین خواسته بودن که با نرمش نشون بدن در مقابل پوتین ولی بعد از خود بعد از اینکه خودشون اینجا رو دیدن و دیدن که چه جنایاتی رو روس‌ها انجام دادن در اوکراین وضعیت اونها تغییر خواهد کرد به احتمال زیاد و تلاش بیشتری نخواهند کرد و فشار بیشتری نخواهند آورد به ما که بتونن که ما رو ما تسلیم بشیم افکار اومی در اوکراین نمیخواد که تسلیم بشه میخوان که این ما میخوایم که مقاومتمون رو ادامه بدیم که روس‌ها رو بندازیم بیرون از کشورمون آقای باتوسکی قبلا بسیاری از رهبران اروپایی از جمله آلمان از جمله فرانسه میگفتن که عضویت اوکراین در اتحادی اروپا پروسه بسیار زمان بر هست الان با توجه به تحولات اخیر چقدر فکر میکنید در حین اینکه اوکراین درگیر این جنگ با روسیه هست اروپایی ها بپذیرند که یک عضو جدید به اتحادی اروپا اون هم اوکراین اضافه بشه من فکر نمی کنم که اوکراین به عنوان یک عضو کامل به این زودی انتخاب بشه مطمئنا قبل از پایان جنگ این اتفاق نخواهد افتاد و به عنوان یک عضو کامل انتخاب نخواهد شد ما باید جنگ رو کامل پایان ببریم و بعد وارد اتحادی اروپا بشیم این اما خیلی مهمه که رهبران اروپایی یک سیگنالی فرستادن یک نشانه هایی فرستادن که حمایت میکنن و برای اونها خیلی مهمه که ما بتونیم این جنگ جنگ رو جلو ببریم چرا که اهمیت داره که ما در واقع ادامه دادیم به مبارزه من برای اینکه شن و منزلت خودمون رو نگه داریم و از اون دفاع بکنیم و میخواییم که در واقع وارد اتحادی خانوادی اروپایی بشیم و این حق رو داریم کاستیانتین باتوسکی تحلیلگر سیاسی از کیف خیلی ممنونم از شما خب اینجا در واشنگتن وزارت خزانه داری آمریکا چند شرکت ایرانی، چینی و اماراتی رو به دلیل فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده در این فهرست اسم افراد حقیقی هم دیده میشه بیشتر این شرکت ها در مناطق آزاد امارات مثل همریه و اجمان به ثبت رسیدن سمیرا قرائی همکارم از روبروی وزارت خارجه آمریکا با ما سمیرا بیشتر به ما بگو چه کسانی هستند چه شرکت هایی هستند دلیل وضع این تحریم های جدید در این زمان چیه فرداد به اساس چیزی که اعلام شده دو شرکت هنگ کنگی سه شرکتی که در ایران ثبت هستند و چهار شرکت اماراتی همراه با یک تبعه هندی و یک تبعه چینی امروز تحریم شدن از سوی وزارت خزانه داری آمریکا دلیل تحریمشون هم کمک به ایران برای فروش محصولات پتروشیمیشون پتروشیمی ایران اعلام شده در واقع تحریم هایی هست که متوجه صنایع پتروشیمی ایران میشه دفعه اول نیست که شاهد چنین تحریم هایی هستیم در مجموع در سال 98 بود در خرداد 98 زمانی که ترامپ رئیس جمهور بود که صنایع پتروشیمی ایران مورد تحریم قرار گرفت علتش هم نه شبیه صنایع نفتی ایران تحریم ها دلیل شبیه صنایع نفت ایران نبود بلکه دلیلش این بود که اعلام میشد صنایع پتروشیمی ایران به خاطر درآمد بالایی که داره این درآمد به دست سپاه پاسداران میرسه و سپاه پاسداران این درآمد ها در اختیار گروه های نیابتی قرار میده و در واقع از این درامت هاست که فعالیت های مخرب ایران در منطقه داره سرچشمه میگیره با این علت بود که دولت ترامپ اومد شروع کرد صنایع پتروشیمی ایران رو تحریم کردن از خرداد سال 98 این اتفاق افتاد در شهری ور ماه مجددا اگر اشتباه نکنم 11 شرکت ایرانی رو که مرتبط بودن با صنایع پتروشیمی تحریم کردند شرکت پتروشیمی خلیج فارس که یکی از بزرگترین شرکت های تولید صنایع رو آمریکا تحریم کرده 39 شرکت وابسته به اون شرکت صنایع خلیج فارس رو هم آمریکا تحریم کرده ایران روی صنایع پتروشیمی خودش به شدت حساب میکنه و معتقده که برخلاف نفت نمیتونه آمریکا ردیابی کنه صنایع پتروشیمی رو محصولاتی که از پتروشیمی ایران میاد بیرون محصولاتی بسیار متنوع و گسترده یه حمل و نقلش راحت تر تا نفت و درش میتونن از زیر تحریم های آمریکا در برن 
بودند فرار بکنند به همین تح... به خاطر همین ایران بر این باور که تحریم‌های آمریکا چندان نمیتونه روی صنایع پتروشیمی ایران تاثیر داشته باشه فردا در نهایت اشاره کنم به درآمدهایی که ایران داره در سال 97 اگر اشتباه نکنم 14 میلیارد دلار درآمد نفت ایران از صنایع پتروشیمی اعلام شده بود بعد از اون بود که تحریم آغاز شد بعد اعداد و ارقام تا حدودی آشفته است در سال 1400 حسن روحانی معتقد بود که 25 میلیارد دلار اینها صنایع پتروشیمی فروختند همون زمان ایرنا این عدد رو 20 میلیارد دلار بهش اشاره کرد بود با این همه قبل از تحریم ها صنایع پتروشیمی ایران 14 میلیارد دلار وارد درآمدهای ایران کرده بود بعد از اون که تحریم ها حذف شد ایران مدعی هست که این رقم بسیار بیشتر شده اسمیر میدونم که روبروی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هستی و درست قبل از برنامه از خود نت پرایس هم سوال کردی میدونم که بیشترش در مورد مسئله حقوق بشری بود اما یک اشاره کوتاهی هم به بحث تحریم ها شد دقیقا فردا سوالی که من از نتفرایس پرسیدم به مسائل حقوق بشری برمیگشت و به نامه که دیروز کمیسریالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده بود اما سوال خبرنگار دیگری در این رابطه بود که آیا شما یک ضرب العجل دارید در نهایت برای مذاکرات احیا آیا زمانی هست که آمریکا از اونجا بگه که دیگه من اگر که ایران هم بخواد بر نمیگردم و حاضر نیستم که مذاکرات احیا رو ادامه بدم و اشاره کرد این خبرنگار به تحریم های امروز که اگر که دارید ایران رو تشویق میکنید که برگرده به پای میز مذاکره پس وضع تحریم که نمیتونه عامل تشویق کننده ای باشه که آقای پرایس مشخصا راجع به تحریم های خزانداری امروز صحبت نکرد اما اشاره کرد که انگیزه ها و خاص آمریکا برای پیوستن به مذاکرات همیشه صادقانه بوده 15 ماه که آمریکا با یک نیت صادقانه به دنبال این هستش که بخواد برجام رو احیا بکنه اما اشاره به این نکرد که آیا تحریم هایی که امروز وضع شده یک عامل مشوق اینطور که خودشون میگن هست یا نه در خبرگزاری ها وقتی این وقتی خبر مربوط به تحریم صنایع پتروشیمی آمده بود در واقع خبرگزاری ها این مسئله رو مطرح کرده بودن که این یک فشار دیگر هست از سوی ایالات متحده به جمهوری اسلامی که ببینه در سناریویی که توافقی وجود نداره باید بهای سنگینی بده از جمله اینکه صنایع پتروشیمیش متوجه تحریم های بیشتری بشه ممنونم از تو سمیرا قرائی خبرنگار ما از روبروی وزارت خارجه آمریکا باز هم اینجا در آمریکا دولت جو بایدن با خطر جدی رکود اقتصادی مواجهه این نمودار احتمال رکود اقتصادی رو در آمریکا در سه ماه اول سال 2024 یعنی دو سال آینده نشون میده بر اساس گزارش بلومبرگ همونطور که میبینید احتمال رکود اقتصادی در این کشور تا دو سال دیگه تقریبا به 75 درصد رسیده بانک مرکزی آمریکا همین چهارشنبه نرخ بهره کوتاه مدت رو 75 واحد درصد افزایش داد و به محدوده 1.5 تا 1.75 درصد رسونده این افزایش نرخ بالاترین میزان افزایش در سی سال اخیره. خب تشخیص من اینه که تورم از 8 و 6 درصد هم به سرعت بالاتر میره. به عبارت دیگه هنوز به اوجش نرسیده. بنابراین تصمیم بانک مرکزی برای بالا بردن نرخ بهره فقط یک وصله و ترمیم موقتیه چون اونا از این منحنی سعودی عقب هستن. مشکل پیچیده یه چون نرخ بهره واقعی هنوز منفیه. متعاقبا ارزش سهام در دو بازار بورس اصلی آمریکا هم تحت تاثیر قرار گرفته و نزدک و اس 500 یا 500 سقوط کردن همه اینها در حالی که دولت بایدن و بانک مرکزی آمریکا همچنان احتمال رکود اقتصادی رو ضعیف میدونن جمشید دمویی رئیس دانشکده اقتصادی دانشگاه لوترن از لس آنجلس با ماساق دمویی چقدر فکر میکنین این پیش بینی هایی که بلومبرگ امروز منتشر کرده که تا 2024 یعنی روب اول سال 2024 وارد رکود میشیم میتونه جدی باشه و میتونه پاشنه آشیلی باشه برای دولت بایدن با درود به شما و تشکر از شرکت در این بر ببینید این مسائلی که در طی شما اخیر در امریکا اتفاق افتاده و زمینه هایی که از قبل در واقع وجود داشته این گمان رو به شدت به طرف این میبره که ممکن امریکا با یک رکود شاید کم ولی به صورت واقعی مواجه باشه ببینید مسئله ای که بیشتر در مورد صحبت میشه مسئله تورم که البته باز زمینه هاش رو در برنامه‌هاتون توضیح کافی دادین و من میخوام به نکته ای که خیلی کمتر از این صحبت میشه اشاره کنم که این هم یکی از در واقع عوامل تشدید تورم خواهد ببینید در امریکا میزان مشارکت نیروی کار 
به شدت پایینه به بارت دیگه حدود 11 میلیون شغل الان هست که براش در واقع کارگر نیست همونطوری که شما بین اگه نگاه کنید به نرخ بیکاری 3 ممایز 6 11 میلیون شغل بدون شاغل هست چرا؟ برای که مردم همونطوری که بعضی از شغلها رو میگیرن خیلی ها استقام میدن اینها مسائلی است که درش بحثای زیادی هست در دو سه دقیقه نمیشه بهش صحبت کرد ولی وقتی بهش نگاه میکنید و این رو میبرید به تورم به این صورت که شما وقتی که یک بازار کاری دارید که این شرایط رو داره شما درش افزایش دستمز یه چیزی بدیهیه با اون اگه امروز نگاه کنید ما تورمی داریم حدود 8.6 در درصد در این مملکت در که افزایش در واقع دستمزد 5 درصد بوده ولی اونهایی که به این مسئله در طی ماهای آینده نگاه میکنن این در واقع عدم اعتماد رو دارن و این رو میبینن که ممکنه باعث در واقع افزایش تورم بشه اون ور قضیه مسائل جهانی شما اگه نگاه کنید الان به مسئله جنگ روسیه و اوکراین پیش درش مسئله ای نیست که بخواد کسی بتونه با اطمینان ازش صحبت کنه و اون چرا که در بازار نفت تعیین کننده قیمت نفت اتفاقا نظر عرضه نفت نیست مقدار بازارهای فیوچر آینده است شما حتی اگر آقای بایدن از عربستان و سعودی این مزیره بگیری که اونا ممکن افزایش بدن چقدر میخوان این افزایش به اون اندازه ای نیست که بخواد جلوی انتظارات تورمی رو بگیره بنابراین با تورم بالا درصد در واقع نرخ بهره بالا میره بالا رفتن نرخ بهره ایجاد رکود میکنه نظرات رو منفی میکنه به اینا مسئله است که امریکا دارش تا مقادیر زیادی قوته بر ممنونم از شما جمشید دمایی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن از لس آنجلس در کالیفرنیا با ما شکر. تایمز اسرائیل به نقل از منابع امنیتی گفته که تیم ترور جمهوری اسلامی برای حمله به شهروندان اسرائیلی همچنان در ترکیه است و نهادهای امنیتی دو کشور برای بازداشت اونها تلاش میکنند همین منبع اضافه کرده که ترکیه به ایران در مورد تداوم فعالیت‌های غیرقانونی ماموران امنیتی این کشور در ترکیه هشداری تند داده دوشنبه این هفته یائل لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل از شهروندان اسرائیلی در استانبول خواسته بود که بلافاصله این شهر رو ترک کنند تایمز اسرائیل به نقل از یک گردشگر اسرائیلی که به کشورش برگشته گفته او تقریبا در آستانه روبوده شدن بود اما موفق به فرار شد با این حال و برخلاف تاکید مقامات امنیتی اسرائیل ایزاکالو خاخام ارشد یهودیان ترکیه از اسرائیلی ها خواسته ترکیه رو خانه خودشون بدونن و از اون فرار نکنن او گفته سیستم امنیتی یهودیان ترکیه اونقدر قویه که بتونه جان شهروندان یهود رو در هر نقطه‌ای حفظ کنه بیشتر هم یک مقام امنیتی اسرائیل به رویترز گفته بود ترکیه چندین مزدون مرتبط با سپاه پاسداران رو در جریان این ماجرا دستگیر کرده. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا با ماست. فرزیا چه بیشتر میدونیم در مورد این ماموران امنیتی که به نظر میاد هم اسرائیلی ها و هم نیروهای ترک دنبالشون هم. خب بر اساس صحبتی که وزارت امور خارجه اسرائیل داشتش بعدش تنها واکنشی که مقامات رسمی ترکیه داشتن صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ترکیه هستش سخنگوی وزارت خارجه ترکیه دو روز پیش اعلام کردش که اتفاقات اخیر در چارچوب تحولات منطقه‌ای هستش و اعلام کردش که ما مکانیزم همکاری امنیتیمون رو در برای مبارزه با تروریسم در همین زمینه انجام دادیم و به این اقدامات ادامه میدیم در این زمینه اطلاعات بیشتری منتشر نشده برخلاف اتفاقی که در بهمن ماه گذشته اتفاق افتاد و قرار بودش که یک تاجر روس در استانبول رو بوده بشه و میت و سازمان امنیت ترکیه اعلام کرده بود که یک شبکه‌ای رو که با جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بوده شناسایی کرده و در ارتباط با اینکه اونها قصد داشتن این تاجر اسرائیلی رو ترور بکنن اون رو دستگیر کرد. در این مورد هنوز مقام های امنیتی ترکیه صحبتی نکردند و در حد صحبت های سخنگوی وزارت خارجه ترکیه بوده در کنار این هم رسانه های ترکیه با استفاده از صحبت هایی که در منابع اسرائیلی شده موضوع رو مطرح کردن این موضوع مطرح شده که طی دو هفته گذشته با صد نفر از شهروندان اسرائیلی که در ترکیه بودن تماس گرفته شده و از اونها خواسته شده که اسرائیل رو ترک بکنن در کنار اینکه یک برنامه 
نظامی برای تخلیه شهروندان اسرائیل در نظر گرفته نشده اعلام شده که بیش از 3750 نفر از شهروندان اسرائیلی با 21 پرواز از ترکیه خارج شدند تحلیلگران در ترکیه این موضوع رو اینطور بررسی میکنن که این مود این اتفاق روابط ترکیه با اسرائیل رو که در حال بهبودی هستش با خطر مواجه نخواهد کرد و این روابط شکننده با جمهوری اسلامی هستش که در خطر هستش در کنار این هم باید این رو اضافه بکنم که در جریانی که این اتفاقات در جریان بود ولی هنوز رسانه ای نشده بود دو هفته پیش قرار بودش که امیر عبداللهیان همزمان با سفر لاوروف به آنکارا سفر بکنه که این سفر کنسل شد و بعد از روی کار اومدن دولت رئیسی این دومین بار هستش که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نمی سفرش رو به ترکیه کنسل میکنه در کنار این هم یکی از نگرانی های ترکیه در کنار موضوع امنیتی موضوع توریزم هستش قرار بودش که بعد از بهتر شدن روابط با اسرائیل میزان گردشگران به ترکیه افزوده بشه این رو در دیداری که چاو شغلو در اسرائیل با وزیر امور خارجه اسرائیل داشت در کنفرانس مطبوعاتی هم بهش اشاره شده بود در چهار ماه اول سال 2022 تنها 160 هزار از شهروندان اسرائیلی به ترکیه سفر کردن و اینطور پیش بینی میشد که در تابستان تعداد این توریسم ها توریست ها افزایش پیدا بکنه اما خب یکی از مهمترین مسائل و دغدغه‌های ترکیه توریسم هستش و این موضوع این مسئله رو برای ترکیه هم ایجاد کرده به هر حال در روزهای آینده خب همونطور که طبق روال های قبلی بوده سازمان امنیت ترکیه موضوع رو با رسانه ها در میان میذاره انتظار میره که این موضوع مطرح بشه در رسانه های ترکیه ممنونم از تو همکارم فرزی ها ثابتی از آن کار پای تخت ترکیه با ما مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس توییتی زده و نوشته حفاظت اطلاعات سپاه یک حلقه خطرناک رو دستگیر کرده که هدفشون اختلاف در کشور به ویژه میان مسئولان بوده قبل از اون یک کانال تلگرامی منصوب به سپاه پاسداران هم خبر داده بود که سازمان اطلاعات سپاه ادمین های کانال های تلگرامی نیمه محرمانه سرائر و ساینویس رو دستگیر کرده گفته میشه علی قلحکی روزنامه‌نگار اصولگرا از جمله کسانی که بازداشت شدند یکی از اخبار منتشر شده توسط این کانال های تلگرامی خبر درگیری لفظی سعید جلیلی و علی لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مستطه نظام بود که بعدا تکسیب شد خامنه به جوانان فعال در فضای مجازی که نزدیک به حکومتن لقب افسران جنگ نرم داده ظاهرا این افسران هم گاهی درد سرهایی دارن جابر رجبی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی با ماست آقای رجبی این دعوای داخلی چطور می‌بینید این رو سلام خدمت شما چند نکته رو باید یعنی چند زاویه داره این مسائل بیشک بی ربط به اتفاقات اخیر و نشت اطلاعاتی که ما داریم شکست اطلاعاتی که داریم تو این روزها میبینیم از ایران نیست میتونه سه تا دلیل داشته باشه البته بازداشت این شخص به خصوص آقای قلحکی یک مقداری شاید فرق میکنه با بازداشت های دیگه ولی اخباری که داره از ایران میاد این بازداشت ها خیلی گسترده تر حتی شنیده شده که در داخل سپاه و جزد از پاسدار ها نیست بازداشت شدن توسط حفاظت اطلاعات حالا جدای اینی که این بازداشت توسط حفاظت اطلاعات شکل گرفته یعنی خیلی از اینها کادر بودن یعنی خیلی اینها جزء اون نهاد بودن که حفاظت اطلاعات تونسته روشون عمل بکنه اما میتونه سه تا موضوع باشه یکی موضوع اسرائیله یعنی که بالاخره اسرائیل در این ماه های اخیر هفته های اخیر نشون داده که نفوذش در دستگاه های اطلاعاتی در اماکن حساس کشور نفوذ بالایی داره به گفته بعضی از تحلیلگران مسائل امنیتی اینه که اسرائیل یک سری شبکات خابیده داشته یک سری شبکات استنبایی داشته و اون شبکات رو بیدار کرده و حتی اقل قسمتی از اون شبکات رو و باعث شده که اینجوری حلقه اطلاعاتی در ایران شکست بخوره یک موضوع اینه که میتونه این حفره های یعنی سپاه و نهادها دارن تلاش میکنن که این حفرهای امنیتی رو ببندن چون بالاخره این کسانی که با اسرائیل در ارتباطا متوزین سیاسی نیستن صد درصد کسانی هستن که دسترسی امنیتی دارن هیتوندی اطلاعاتی دارن یک نکته این میتونه باشه که باید ببینیم در روزهای آتی 
نکته دوم جنگ پنهانیه که در قدرت وجود داره ایران سیستم اطلاعاتیش سیستم اطلاعاتی واحدی نیست یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جدید ما شاهد اطلاعات نیر التزامی هستیم نهادهایی هستیم که مستقل گاهی با هم رقابت میکنن اعضای همدیگر میگیرن از اون بالاتر این شرکت سهامی که الان حاکمیت تبدیل شد به یک شرکت سهامی بعد از اون قصه آقای قالیباف یک به اون صوتی که اومد بیرون یک مقداری توازن شرکت سهامی حاکمیت به هم خورده و ما میدونیم که آقای طاهر بسیار به آقای قالیباف نزدیک تو اون صوت هم اومده احتمال داره که این بخواد این مسئله درگیری باشه تصویر حساب هایی باشه این نکته دوم ماه نکته سوم مسائلی که احتمالا در روزهای آتی ما شاهدش خواهیم بود وقتی که این بازداشت ها شکل میگیره داره به ما این خبر رو میده که گویی که داره یک اتفاقاتی پشت پرده میفته این افراد دسترسی هایی دارن که شاید بازداشت اینها برای جلوگیری از نشت اتفاقات آینده بوده شما همین آقای قلحکی رو دقت داشته باشید در زمان انتخابات لیست رو زودتر از همه منتشر کرد لیستی که میگفتن محرمان است و فقط اون اعضا میدونن پس این سه دلیل میتونه دلایل بازداشت های اخیر باشه ولی چرا گذاشتن به بازداشت برسه بالاخره اینا حلقه‌ای هستن که ارتباطات نزدیکی با هم دارن آیا نمیتونن یه تلفن بزنن که آقا مثلا این مطلب رو منتشر نکن چرا به بازداشت کشیده اهمیت موضوع باله وقتی که باز بازداشت میکنن یعنی از همکاری بالاتر رفته یک موقعی فرد رو میخوان باش همکاری بکنن میخوان باش صحبت بکنن خب دعوتش میکنن اما وقتی بازداشت میکنن یا تصویر حسابه یا اینی که میخواهند ارز کردم جلو یک اتفاقی رو بگیرن یا بالاخره عدلاتی دارن مال. و یا اینی که میخواهند این محیط رو ببندن و این نشتی ها رو بگیرن از کردن این جنگ پنهانی که این پشت هست هر لحظه داره قدرت بیشتر میشه این توازانه بیشتر میشه و این ما در مورد روح الله زم شاهده این بودیم مم. که میدیدیم آقای روح الله مال. زم رو به سرعت اومدن اعدام کردن که تا نخواهند گفته بشه بعضی از مسائل رو اینهایی که در داخلا هم همینه ما قبلا شاید آقای گلپور هم بودیم درسته. یعنی وقتی که احساس خطر کنن که یک سر چیزهایی رو باشه چه رو لازمی که فعال سیاسی باشه اعدام میکنن چه خودی هاشون باشه بله. باید ببینیم پشت این مسئله روزهای آتی نشون بده که چه اتفاقی قرار بیفته که اونها از این واهمه پیدا کرد ممنونم از شما جابر رجبی فعال و تحلیلگر سیاسی با ما اینجا در استدیو هم همکارم مراد ویسی به ما پیوسته تا بیشتر در این مورد در مورد این بازداشت ها صحبت بکنیم چه دلایل مختلفی رو میشه متصور شد میدونم شما معمولا خیلی خوب هستید با اینکه گزینه‌های مختلف بدید دو تا سه تا چهار تا چه گزینه‌هایی روی میز هست در مورد دلایل دلایل بازداشت اینها به نظرم سه دست دلیل میشه گفت بین چهار گروهی که در حال جنگ قدرت گفتم طبقه بندی اون سه تا گروه اون سه تا دلیل یکیش اینه که جنگ قدرت هست بین چهار تا جریان حاکم جریان سعید جلیلی جریان قالیباف جریان صادق محصولی جپی پایداری و جریان علی لاریجانی سه تا از این جریان ها مستقیم به سپا وصلا لاریجانی یک بخشی از سپا بوده رئیس تادکل سپا بوده قالیباف فرمانده نیرو هوایی سپا بوده و صادق محصولی فرمانده لشکر 6 بوده قالیباف فرمانده لشکر 5 بوده سه گروه در سپا و گروه جلیلی الان چهار تا گروهی هستند که برای قدرت در اطراف آیت الله خامنه ای می جنگن. این ممکنه جنگ قدرت اینها با هم باشه و اسنادی که علیه هم دیگه میدن بیرون از جمله گفته شده که این فردی که گرفته شده قلحکی اسناد دعوای سعید جلیلی رو با برادران لاریجانی تو جلسه مجمع تشخیص مسعد داده بیرون موقع نگاه میکنیم پس یه دلیلش این جنگ قدرت یه دلیلش میتونه تحت فشار بودن سرویس های اطلاعاتی باشه برای اینکه این ترورهایی که منتسب به اسرائیل انجام میشه چه از نیرو قص چه از هوافضا چه از دانشمنده هستی موقعی که سرویس اطلاعاتی اینجوری تحت فشار شکست میخوره دنبال اینه که ببینه نشتی ها کجاست و ممکنه اونجا شروع بکنه به بازداشت کردن یا یه گروه بندازه تقصیر اونی که گروه و شروع کنه بازداشت کما اینکه بعد از اینی که انفجار نتنز شد قبل از ترور فخری زاده وزارت اطلاعات انداخ کردن حفاظت اطلاعات سپا گفت حفاظت آقای فخری زاده و حفاظت اونجا با ما نبوده با 
سپا بوده دلیل سوم و مهمترش من فکر من اینه که جمهوری اسلامی که تحت فشار شدید اعتراضات داخلیه و همین امروز برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی اعتراض سراسری معلما بود اعتراض بازنشسته ها بود اعتراض بازاریان بود یک نکته مهمی که برای جمهوری اسلامی وجود اینه که نمایش شکاف در حاکمیت داده نشه مردم و معترض متوجه نشن در درون حاکمیت شکاف های جدی وجود داره خطرش چیه؟ خطرش اینه که شکاف در حاکمیت اگه مردم بفهمن مثل شیشه میمونه که یه گوشش خط خورده تا آخر ممکن ترک بخوره و سیستم بیاد پایین بنابراین من فکر میکنم خطر نشت اطلاعاتی در مورد ترور اسرائیل خطر جنگ قدرت بین جناها و خطر اینی که جمهوری اسلامی شکاف در حاکمیت رو نمیخواد مردم ببینه همه اینا باعث شده که اینها تقریبا مثل گرگ هایی که وسط سرما گیر کردن دارن همدیگه رو تیکه پاره میکنن و فکر میکنی این چنین بازداشته میتونه پایان بده به این جنگ مطلقا. قدرت داخلی؟ مطلقا. تازه نشونه اینه که تازه دعوا بالا گرفته جمهوری اسلامی تحت فشار خارجی، تحت فشار داخلی همه دنبال راه حلن هر کدوم از جریان قدرت هم میگن که ما راه حل درست رو داریم و این باعث میشه که تلاش کنن همدیگه رو حذف بکنن یا خودشون نزد خامنه ای قوی تر و محبوب تر میشون بدن یه چیز آخری هم هست این جنگ قدرت فقط برای الان نیست این جنگ قدرت این چهار تا جناب هم برای اینه که الان موقعیتشون رو تثبیت کنن که اگر خامنه ای سرش رو گذاشت زمین اونا جریان برتر باشن ممنونم از تو مراد ویسی همکارم و مثل همیشه با توضیح مفصل و طبقه بندی شده در مورد گذینه های ممکن در این آخر برنامه 24 امشب ممنونم از تو اینجا در استودیو و ممنونم از بیننده هایی که ما رو در این برنامه دنبال کردن این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در سایت این ایران اینترنشنال با رس ایران اینتل دات کام هم ببینید و کمی دیرتر در یوتیوب با زینویس فارسی و انگلیسی ممنون از همراهیتون تا برنامه بعدی ازتون خداحافظی میکنم و این برنامه رو با تصاویری زنده از فرودگاه بین المللی لس آنجلس یا ال ای اکس به پایان میبرید